শুরু করলাম কলকাতা কালচার আসলে এমন ভাবে একটা অনুষ্ঠানটা শুরু হলো যে মানে আমি প্রথমে ভাবছিলাম যে কিভাবে বলবো কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করব কারণ আজকে তো একটা বিশেষ কারণে আমরা যাদেরকে এনেছি যাদের বাজনা এতক্ষণ শুনলেন মিস্টার কাফিতে অনুষ্ঠানটা নামও আমরা রেখেছি যুগলবন্দি আসলে এই যুগলবন্দির একটা ঐতিহ্য আমাদের গান বাজনায় আছে এবং যে দুজন মানুষের কথা আজ আমরা খানিকটা স্মরণ করব খানিকটা কথায় এবং অবশ্যই সুরে বাজনায় সেই জুটিটা বোধ হয় মানে যুগলবন্দির একটা অন্যতম সেরা উদাহরণ ভারতীয় রাগরাগিনীর জগতের ক্ষেত্রে আমরা পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং উস্তাদ আলী আকবর খান সাহেব এই দুজনের কথা বলছি আসলে কি হয় এই দুজনের কথা বললে আরেকটা নাম অটোম্যাটিক্যালি এর মধ্যে এসে যায় আল্লাহ খাঁ সাহেব মানে হয় না নইলে মানে আমরা যুগলবন্দি বলছি কিন্তু সত্যি সত্যি ট্রায়োটা এমনভাবে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে আমাদের শ্রোতাকুলের মনে যে এবং এই তিনটে নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হলেই বোধ হয় ঠিক হয় যারা আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন এই দুই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সংযুক্ত সম্পৃক্ত গুরু হিসেবে মানেন এবং সেই রাস্তা ধরে হাঁটবার চেষ্টা করেন আমার বাঁ দিকে রয়েছেন তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার স্বাগত তেজেন্দা ডান দিকে কুশল দাস কুশল দাস স্বাগত এবং তন্ময় বসে রয়েছেন তাহলে তন্ময় দাস স্বাগত আমি জানি যে তোমাদের প্রত্যেকের নামের আগেই এখন পণ্ডিত বলা হয় কিন্তু আমার মনে হয় আজকের সন্ধ্যাটায় আমরা যাদের স্মরণ করছি সেই জন্য আর তোমাদেরকে এত বেশি ভালোবাসি তোমরা তো কাছের ওগুলো বললে আমার কেমন দূর না কুশল তো আমার একটা আপত্তিও আছে এটাতে আমি অনেক অনুষ্ঠানেই বলি আরও একবার নিজের জন্য বলি এই গান বাজনাটা আমার সব থেকে প্রিয় জায়গা কিন্তু আমার কেন জানি না মনে হয় এই যে পণ্ডিত এবং উস্তাদ শুধু ধর্মের ভিত্তিতে ভেদ করে দুটো নামকরণ এটা আমার কোথাও একটা গোটা জিনিসটার মধ্যে ঠিক খাপে লাগে না আমি এই প্রসঙ্গে বলবো যে আজকে যাদের নিয়ে অনুষ্ঠান তাদের পাশে এই নাম পণ্ডিত বা উস্তাদ এই প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনা না হলেই ভালো কারণ আমরা একেবারে যে দুজনকে একেবারে ভগবান হিসেবে আমরা দেখেছি এখনও দেখি এবং ভারতবর্ষের গান বাজনায় যতদিন ভারতবর্ষের গান বাজনা সারা পৃথিবীতে বা যেখানেই থাকুক এদের দুজন ছাড়া আমরা সকালবেলা প্রণাম করে যে দুজনকে প্রণাম করি তিনি হচ্ছেন এরা দুজন হচ্ছেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর ওস্তাদ আলী আবুল ভাষায় আমরা তিনজনেই যারা এখানে আছি প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে গান বাজনার সঙ্গে ঋদ্ধ হয়েছি এদের গান বাজনা দিয়ে এদের চিন্তা দিয়ে এদের মনন দিয়ে তন্ময়দের কাছে একটু যাই একটু আগে একটু বলছিলেন যে সত্যি তো মানে এদের ভাবনা চিন্তা নিশ্চয়ই পরবর্তী জেনারেশন অ্যান্ড জেনারেশন আফটার জেনারেশন মিউজিশিয়ানসদের ঋদ্ধ করবেন কিন্তু তুমি একজন মানুষ যাক যিনি অনেকটা সময় ধরে রবিশঙ্করজির খুব কাছে থেকে দেখেছ একটু যদি মানে তোমার সেই সব স্মৃতির কথা বলো কীভাবে তাদের বাজনা কারণ তোমার একটা গায়কি অঙ্গ আছে তোমার বাজনাতেও আছে তুমি ভালো গাও এবং আমরাও দেখেছি যখন রবিশঙ্করজি স্পেশালি যখন বা আলী বরখান সাহেব যখন শেখাতেন গিয়ে শেখাতেন ওই জন্য গায়কি অঙ্গটা আমাদের বাজনার একটা অন্য জীবনে ভুলবো না আমি যে রবিশঙ্করজির বাজনা হচ্ছে আমরা তিনজন আর আমাদের আরো দু একজন বন্ধু আমরা ডোভল লেনে টিকিট পাই টিকিট কেনার পয়সা নিই বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের বাজনা শুনেছি আবার আলী একবার খাঁ সাহেবের বাজনা হচ্ছে সেখানেও টিকিট পাইনি দাঁড়িয়ে আছি হাফ টাইমের পরে আমাদের অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থেকে ঢুকিয়ে দিয়েছে হলে কলা মন্দিরে তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই তোরও মনে আছে আশা করি সেই দিনগুলো তো পরে যখন এদের কাজ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে সত্যি কথা বলতে এদের আমার প্রথম অভিব্যক্তি ছিল আলী একবার খাঁ সাহেবকে ওর সঙ্গে খাঁ সাহেব আমাদের ওনার কলেজে থাকতে দিলেন গেস্ট রুমে তো আমার মনে হয়েছিল আমি ওনাকে ছুঁয়ে দেখি পণ্ডিতজিকেও প্রথমবার দেখে আমার মনে হয়েছিল আমি একটু ছুঁয়ে দেখি যে আমি সত্যি ওনাদের সঁে বসে আছি কিনা একটা স্বপ্নের এটা স্বপ্ন আমাদের কাছে আর যেটা আমি শিখেছি ওনার কাছে লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে ইসি এই যে ইভলভ করা মানে অনেকে অল্প শেখে বোঝায় অনেক বেশি এখনকার দিনে বিশেষ করে আমাদের এখানে এমন একটা পরিস্থিতি যারা রবিশঙ্করজি আলী আকবর খাঁ সাহেব নিখিল ব্যানার্জি ভিলায়ত খাঁ সাহেব যারা সঙ্গীতের চেহারা তাদের গান বাজনা সম্বন্ধে জানেই না জানতে চায়ও না বিকজ ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস আজকের সময় অল্প জানি আমরা বোঝাতে হবে আমি অনেক জানি কিন্তু এদের দেখেছি সারাক্ষণ এই যে গায়ে কি বলছো আলী আবার খাঁ সাহেবকে তো দেখেইছি রবিশঙ্করজিকেও দেখেছি যে প্রত্যেকটা সময় রেফারেন্স দিচ্ছেন কিন্তু পুরনো লোকদের আর সারাক্ষণ বলছেন রাগ বাপ দেবে 
যে এই যে মানে রাগ রাগটা এমন 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 ভাবে মানে রেয়াজের সময়ও বলতেন যে এই সময়ের রাগ এই সময়ের পর্যন্ত বাজাও তারপরে যদি রাগ রাগ যদি তোমরা আমি ঠেকা বাজাচ্ছিলাম স্যান রাফেলে তো উনি বললেন সোয়া এগারো মাত্রা এটা বাজাও আমি বললাম আপনি একটু আমায় বোলটা বলুন তারপরে স্বপনদা বোলটা বললেন যে উনি কিরম ভাবে ভেবেছেন রবিশঙ্কর জি একটা সাড়ে দশ মাত্রা উনি তিসরে জাতির রূপকে বাজালেন এই যে ভাবনা ওভারঅল মিউজিশিয়নশিপ সেটা এমন জায়গায় ছিল একটা পাহাড়ার সমুদ্র